Now everyone, please tell me, beta, lecture one that I conducted on states of matter. आपको पता है हमारा NCERT का states of matter का या government textbook का states of matter का जिसको gaseous state पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादातर gases के बारे में सीखते हैं उसका अपना lecture one हो चुका है. So was that clear to you? And yes. Yes. I gave you some time to do revision. आपने किया समझा वो? Yes or no? Okay, tell me. Yes, miss. What was the last thing that we discussed in lecture one? What was the last measurable properties? Measurable properties of gases. Yes. Yes. Yeah. अब जब आपने कहा measurable property तो किसी का भी हो सकता है. So. What we were discussing was measurable properties of gases. क्या क्या है What are they? Mass, mass, mass pressure, mass, temperature, temperature depth, volume, diffusion, density. <laughs> mass, volume. प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी डिफ्यूज करेक्ट मास वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी एंड Diffusion. These are the measurable properties of gases. Yes. Now, the first property that we are taking into consideration is mass. Now, how we will find the mass of any gas? common sense what we will do negligible is small nahi nahi i didn't ask that tumne sawal nahi samjha beta maine kaha how we will find the mass of gas how we will find mass of a gas we will take any cylinder and we will find its weight which i will call weight of the empty cylinder okay maan lijiye wo empty cylinder ye hai weight of the empty cylinder say w1 then what i will do i will find weight of cylinder same cylinder with the gas so i took the same cylinder but i had taken some gas in it and now i am finding its weight that is w2 okay from this i can find the weight that is the mass of the gas mass of the gas and that is W two minus W one is that clear? Now a question to all of you, and the question is: We all know mass and weight are different. Do you know that? Yes. 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 What is the difference? Come on, mass see. matter in the particular substance, and weight is the gravitational force that is applied on the object. Yeah. So, इतना पता है mass यानी mass और weight यानी उस mass जो है वो है लेकिन gravitational force का application भी count होता है. तो फिर why I am writing 
mass of the gas as the weight of the gas. Why I am writing mass of gas as weight of gas? If they are different, then why I am writing same? Yes, uh, mass. If the mass is not so much, then the weight is also much more. No, much more different. Why? But answer is gases are gases molecules are negligibly small. and on negligibly small particles gravity has no effect is that clear on negligibly yes. small particles gravity has no no effect, no effect. इसमें से हम अगर हमारे पास मास ऑफ गैस है ना तो हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं तनिशा याद है फॉर्मूला यस मैम क्या बोलो क्या बोला तुमने वॉल्यूम अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर 22.4 तो बेटा यहाँ पे बात करके मतलब नहीं ना फिलहाल मैं थोड़ी एस टी पी पे हूं अभी मैंने किधर लिखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स विल बी मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस और द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलार मास ऑफ द गैस अब और एक चीज आ गया अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूं तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकती हूं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो वही फॉर्मूला है वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस साथ साथ में लिख लेना number of moles of the gas into avogadro's number which i can also write as number of moles of gas chalo symbol mein likh dete hain isko pura likhne ki bajaye symbol mein likh dete hain number of moles of gas ko hum n likhte hain to ya hum likh sakte hain n into avogadro's number chalo avogadro's number ko bhi substitute kar dete hain कोई हमारी मदद करेगा वो कैड्रो नंबर का वैल्यू बोलने में अरे अभी तक तो आ जाना चाहिए था वैल्यू ऑफ एवो कैड्रोज नंबर कमान कमान कोई अरे जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री तनिशा तुम्हें समझा मैंने 22.4 क्यों नहीं लिया बेटा हाँ मैम हम लोग मास की बात कर रहे हैं हाँ नहीं और हम और हमने एस बोला नहीं ना यस है ना सो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस चलो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो क्या करू नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू एटॉमिसिटी ऑफ द गैस इनटू एवोगेड्रोज नंबर यस और नो एवरीबडी मानो तुम्हें टू मोल हाइड्रोजन आया तुम्हें टू मोल हाइड्रोजन आया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो एटम कितने हुए टू इंटू इसका एटॉमिसिटी टू करेक्ट करेक्ट हेलो मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन ओ माय गॉड कैन यू हियर मी नाउ यस मैम ओके नाउ व्हाट आई एम आस्किंग वाज 
डिड यू गेट दिस जो मैंने यहाँ साइड में लिखा है दो मोल हाइड्रोजन यानी टू इंटू टू यानी कि फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्या ये बात समझी आपको ये बात समझी आपको नहीं समझी चलो वापस देखते हैं एम आई ऑडिबल अब देखो देखो मैंने एच टू लिखा बताओ एच टू में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के दो और ये एच टू कितने हैं मॉलिक्यूल कितने हैं तो एक मॉलिक्यूल एक को तुमने किससे मल्टीप्लाई किया दो से तो हुए दो एटम अब मैंने बोला एक कार्बन डाइऑक्साइड कितने एटम है मैंने कहा दो कार्बन डाइऑक्साइड कितने एटम है सिक्स तो आप जो मल्टीप्लाई करते हो वो क्या है एटोमिसिटी एटोमिसिटी क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल क्लियर और नो हेलो समझा कि नहीं कभी यस मैम क्या ओके आगे बढ़ते हैं ये एक एक फॉर्मूला को मस्त चार चार पांच पांच छह छह बार लिख के प्रैक्टिस करने का तो परफेक्ट हो जाओ हैव यू कॉपीड दिस नो मैम यस मिस We usually express it in graph. Keep that in your mind. Why? क्योंकि ये जो मोलार मास होता है ना ये ग्राम पर मोल होता है तो मास को भी ग्राम में लेने का अब देखो ग्राम ग्राम कर तो मोल आ जाएगा ये करेक्ट यार बोला करो नहीं तो मुझे समझ नहीं आता कब मेरी आवाज सुन रही है कब नहीं सुन रही है यस मिस थोड़ी सी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है व्हाट व्हाट आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है अभी भी ब्रेक हो रही है यस मैम अभी भी ब्रेक हो रही है क्या करूँ क्या करूँ अभी ब्रेक होनी तो नहीं चाहिए पूरा नेट आ रहा है यहाँ तो नाउ कैन यू आवाज बरोबर आ रहा है नाउ कैन यू हियर मी ठीक है गुड 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 बरोबर आ रही है ना खुशी अभी हाँ तो पहले भी बरोबर आ रही थी अच्छा ठीक है तो तो इन लोग के एरिया में कुछ गड़बड़ होगी नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वॉट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चा पार्टी वॉल्यूम वॉल्यूम नाउ वी नो वॉल्यूम ऑफ गैस गैस ऑलवेज ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम अवेलेबल टू इट करेक्ट चाहू तो गैस मॉलिक्यूल को छोटे से डब्बे में डाल दू चाहू तो उतने ही को बड़े जगह में डाल दू चाहो तो उतने को ही पूरे रूम में फैला दू यस और नो यस ओके सो गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे आर स्टोर्ड अब तुमने एक एक यहां वर्ड आता है एक यहां कुछ खास शब्द आता है जो मैंने नहीं लिखा यहां एक वर्ड आता है अवेलेबल इसका क्या मतलब होता है यहां एक शब्द आता है 
gas occupies the volume available of the container they are stored in yani suppose i have a container i keep them in a container and in this container maine maine kuch rakha hua hai kya rakha hua hai kya rakha hua hai kya rakha hua hai maine isme bahut sare marbles rakhe hain kya rakhe hain maine marble marble malum hai kya hota hai bolte hai na kanche kanche bolte hai na khelte hain bacche log now द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इतना है ये क्या है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेकिन उसमें से इतना वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई किया है दिस वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय मार्बल सो विल आई से विल आई से दैट गैस ऑक्यूपाइज दिस फुल वॉल्यूम or will i say the gas occupies the available volume available available volume so is it clear the meaning of available volume is clear yes ma'am yes yes ma'am yes meaning of available vo volume is clear to everyone matlab yes ma'am yes, container yes, mein pehle se kuch cheez rakhi hui hai to fir उसको छोड़ के जितना वॉल्यूम कंटेनर का खाली अवेलेबल है बस गैस उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा दिस इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम करेक्ट यस मिस नाउ सपोज आई टेक अ कंटेनर मैंने और एक कंटेनर लिया ये लिया और इसमें मैंने तीन गैस रख दी एक्स वाई जेड और मान लीजिए इस कंटेनर का वॉल्यूम है मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम ले लेते हैं थाउजेंड एम ठीक है तो इसमें से एक्स का कितना होगा वाई का कितना होगा जेड का कितना होगा कुछ कुछ खास चीज बता रही हूं खोपड़ी में रखना ये खोपड़ी है एंड दैट इज इफ अगर एक्स वाई और जेड अगर एक्स वाई जेड आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस मतलब आपस में रिएक्ट हेलो इफ एक्स वाई एंड जेड आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस ये एमसीक्यू में आएगा नॉन रिएक्टिंग गैसेस रिएक्टिंग गैसेस तो रूल चेंज हो जाएगा इफ एक्स वाई एंड जेड आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर देन If X, Y, Z are non-reacting gases, that is, they do not react with each other, then the volume of each gas will be thousand mL. कैसे समझेंगे? समझेंगे समय आने पर. अभी सिर्फ खोपड़ी में ध्यान रखना है. If they react with each other, then volume will be different. But if they do not react with each other, they are non-reacting gases. then बहुत खास बात ध्यान में रखना then each one will occupy the volume of the container यानी कि x का volume कितना आएगा बच्चों z का volume कितना होगा थाउजेंड y का कितना होगा थाउजेंड पर condition क्या है Yeah, 
correct so if they are non reacting gases if non reacting gases are kept in a container of certain volume then if they are non reacting they do not react with each other then each one will occupy the volume of the container yani yahan likh rahi hu x ka volume sen ml y ka bhi 1000 ml z ka bhi 1000 ml to agar koi non reacting gases ek hi vessel mein rakhi gayi hai to wo kaise behave karegi jaise ki the entire containers volume is its own volume please write it aur isko dimag mein rakhna Did you write that, beta? Shall I proceed further? Hello. I'm right. Um. Ashna, Yashvi, Moksh, Nidesh. Videos are off. That's not good. Yes, somebody was talking to me. Kigan, tell me what happened. Mom, after some time, can you show me the previous page? Yes, my dear. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now, what is the unit? What is the unit in which we will measure the volume? Usually, we will measure it in liter. Usually, we will measure it in liter. Do you know how to convert conversions? Malum hai? Liter ko dm cube bhi bolte hain, decimeter cube. Okay. liter or decimeter cube that is how we will measure the volume 1 ml is how many liter chalo chalo aapko aapko fatafat conversions bata dete hain 1 meter cube agar aapne liya 1 cubic meter to wo hota hai थाउजेंड वन लीटर यानी टेन रेस टू थ्री लीटर और जब आप इसको एम एल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है थाउजेंड इन टू थाउजेंड एम एल पता होगा सबको यानी कि टेन रेस टू सिक्स एम एल यानी वन क्यूबिक मीटर में टेन रेस टू थ्री लीटर या टेन रेस टू सिक्स मिली लीटर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है टेन रेस टू थ्री डी एम क्यूब और इसको बोला जा सकता है टेन रेस टू सिक्स सी एम क्यू यानी कि वन लीटर अगर मैंने बोला या मैंने कहा वन डी एम क्यूब तो मैं बोल सकती हूँ वन डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट थाउजेंड एम एल दैट इज 10 raised to 3 ml, and the same thing I can also say 10 raised to 3 cm cube. Okay. अगर हम reverse calculation करें तो यहाँ से reverse calculation करें तो 1 cm cube will be equal to 10 raised to minus 3 meter cube. Yes or no? Correct. Same way. Can you tell me one cm cube will be how many dm cube? 
one cm cube can also be 10 raised to nahin, 6 aega ye 3 nahin. this will be 10 raised to minus 6 so make a note of it and 1 cm cube will be 10 raised to minus 3 dm cube so you should know these conversions very well perfectly shall i proceed further yes or no yes or no yes okay what is the next what is the next measurable property of the gas pressure pressure temperature तुमने फिजिक्स में कुछ सुना होगा टेम्परेचर ऑफ गैस इज नथिंग बट इट्स अच्छा छोटे में क्या पढ़ा है द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ और डिग्री ऑफ याद है कि नहीं ये तो नाइन टेन में था भाई the degree of hotness or the degree of coldness of a body is its temperature correct higher level पे क्या पढ़ते हैं kinetic energy of a gas is its temperature kinetic energy of a gas is its temperature so degree of hotness or coldness of a body is its temperature and kinetic energy of a gas is its temperature. What is kinetic energy? Energy by virtue of motion. Energy by virtue of motion. Aapko pata hai, agar hamare paas kisi container mein gas molecules hai and we start heating them, then, then will they start moving more randomly than what they were moving before heating? Yes. Yes. Or it will be same. It will start moving more randomly. Yes, it will start moving more randomly and it will produce more collisions. That is nothing but the kinetic energy of the gas molecule. Meaning kinetic energy of the gas molecule is dependent on its temperature or I can say it, it is a function of its temperature. Yes or no? Yes? yes, energy is function of temperature. Yes or no? Yes. Ab tumko yaad hai, agar uh, temperature humne, dekho, temperature hum hamesha, usually temperature hum hamesha absolute temperature use karenge. Jab aap numericals karenge, to yaad rakhiye. Hello, jab aap numericals karenge to yaad rakhi aar aap absolute temperature use karenge. Whenever you will be doing the numericals, you will be using absolute temperature for calculation. Absolute temperature means temperature in Kelvin. Can anyone tell me how will you convert degree centigrade to Kelvin? Yes, degree centigrade plus two Two seven three point one five. What degree Celsius is equal to two seven conversion pucha Kelvin is equal to degree centigrade plus two seventy three Kelvin. Katam. Conversion pucha na. How will you convert degree centigrade to Kelvin? So Kelvin is equal to degree centigrade plus two seventy three Kelvin. Akshay, just listening to the lecture will not help. You should be writing the main points. I don't see you doing that. After the lecture, I want you to post me last lecture, lecture one, states of matter, my notes, and lecture two, whatever I am writing, I want it. Okay? So be yes, alert. Yes. Similarly, we also have conversion. Suppose 
फेरानाइट को हमें डिग्री सेंटीग्रेड में करना है या डिग्री सेंटीग्रेड को फेरानाइट में करना है तो एफ माइनस थर्टी टू बाई एन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन फाइव डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला यू हैव यूज्ड इट समेर डू यू नो वॉट इज एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर टेलविन यस वेरी गुड नाउ आई आस्क यू वन क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक सवाल पूछा था कि कब हमें ये कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है आई सेड एवरी टाइम वेन एवर यू डू न्यूमेरिकल्स यू हैव टू मेक यूज ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज टेम्परेचर इन कैलविन लेकिन वो वही क्षण मैंने दूसरी बात कही कि कब ये कन्वर्जन जरूरी नहीं है अभी तक किसी का आंसर नहीं आया ओके आई विल टेल यू बट बच्चा लोग वेन एवर इन एनी क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना देखो ये छोटी छोटी बातें लगेंगी लेकिन आगे जाके जब जेई के नीट के के वीपीवाई के या किसी भी चीज के न्यूमरिकल्स रॉन्ग होंगे तो उसके पीछे वजह यही होगी कि आपने ठीक से ये बेसिक्स नहीं किए हैं नाउ व्हेन देर इज नो नीड टू कन्वर्ट टेम्परेचर टू कैलविन स्केल Whenever you are finding delta T, जबी भी मेरे को किसी भी न्यूमेरिकल में डिफरेंस इन टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो मुझे ये कन्वर्जन करने की कोई भी जरूरत नहीं है मान लो मुझे उन, लो, उन लोगों ने दिया है टू डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन डिग्री और मुझे डिफरेंस निकालना है तो मेरा डिफरेंस वन ही आएगा ना यूनिट थोड़ी होगा डिफरेंस को सपोज आई कन्वर्ट इट टू कैलविन स्केल तो 273 प्लस 2 हो जाएगा 275 केल्विन और ये हो जाएगा 274 केल्विन तो भी तो डिफरेंस वन ही आएगा ना और इस डिफरेंस को कोई यूनिट थोड़ी होता है सो वेन एवर इन एनी न्यूमेरिकल यू आर मेकिंग यूज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर देन रिमेंबर डोंट कन्वर्ट इट इन टू डिग्रीज और केल्विन एंड डू द डिफरेंस जस्ट यूज द न्यूमरी द नंबर डायरेक्टली एंड फाइंड द आंसर कई बच्चे लोगों को मैंने ये भी करते देखा है कि वो डिफरेंस निकाल लेते हैं और बाद में वो इस डिफरेंस को यानी डिफरेंस वन आया ना फिर उसको कन्वर्ट करते हैं कैलविन में ये तो भैया बफेलो इन द वाटर गई भैंस पानी में हो गया क्योंकि जिस चीज में डिफरेंस वन आ रहा था आप न्यूमरिकल में टू सेवेंटी फोर लोगे तो आपका आंसर तो बहुत ही गलत आएगा राइट और नो तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद नहीं रखी तो बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं इसकी वजह से चलो फटाफट आगे बढ़ते व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रेशर 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 ऑफ द गैस Anyone knows what is pressure of gas? Suppose I have gas in a force exerted on the walls of the cylinder. How? 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 Say this cylinder is containing these gas molecules. What is the kind of motion shown by gas molecules? random motion random can anyone tell me any other term for this random motion of molecules random motion is also called brownian motion brownian random motion. motion is also called brownian, brownian motion to ye random motion se kya hota hai ye ek molecule idhar bhagta hai dhadam dusra udhar dhum dham dhim dhum tick ऐसे करके अचानक ये वॉल को हिट करते हैं दे हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर सो वेन गैसेस मूव रैंडमली दैट इज दे आर इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ ब्राउनियन मोशन और द रैंडम मोशन देन दे कोलाइड विद ईच अदर दे कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द दे कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द 
जरा गड़बड़ हो जाएगा ना अंदर वाला सरफेस बाहर वाला सरफेस एंड दे ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर नहीं झील खाली ऐसे ही मजाक कर रही हूँ यू कैन से सरफेस ऑफ द कंटेनर नो प्रॉब्लम एट ऑल so random motion brownian motion they collide with each other and also with the walls of the container or is samay jab wo molecule container ki wall ko dum karke hit karta hai to usko hi pressure kehte hain kaise it is nothing but force exerted by the gas molecule per unit area yes or no भाई भाई कंटेनर को हिट करेगा मॉलिक्यूल तो एकदम ढूम से मारेगा ना ऐसा थोड़ी टच करके आएगा खाली ऐसा पपलू की तरह बस तो नहीं ना एकदम जोर से मारेगा तो जो क्रिएट करेगा वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दैट इज द प्रेशर चलो अब आपके लिए एक सवाल है ना ऐसा नहीं बस मिस ही बोलते जाए बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए चलो मुझे फटाफट बताओ व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर एस क्या हुआ क्या बोले सुना नहीं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर वेरी गुड और क्या बोलते हैं उसको ठीक है कभी कभी प्रेशर अलग अलग यूनिट में भी दिया रहेगा जैसे कि मानो तुम्हें एटमोस्फियर में दिया है डू यू नो कन्वर्जन हाउ टू कन्वर्ट एटमोस्फियर इंटू एम एम एच जी और सी एम एच जी पासकल एक्सेट्रा यू नो यू डोंट नो नो यू डोंट नो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ ये देखो वन एटमोस्फियर इज इक्वल टू सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इट इज ऑल्सो सेवेंटी सिक्स सी एम ऑफ मर्क्यूरी पता है ना मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं टेन रेस टू माइनस वन मालूम है कि नहीं अच्छा तो इसको अब हम करते हैं किसमें करें किसमें करें किलो पास्कल में बोलते हैं तो ये हो जाएगा वन जीरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव किलो पास्कल इसी चीज को हमें पास्कल में कहना है तो वन जीरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव इंटू टेन रेस टू कितना पास्कल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव इंटू टेन रेस टू फाइव पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एक एक छोटी छोटी चीज बता रही हूं आप पढ़ लेना तुम्हारा काम यस yes? ध्रुव ये याद होना चाहिए कि नहीं याद होना चाहिए बताओ याद होना चाहिए ओके okay? और एक बड़ी ही खास सी चीज बता देते हैं जो शायद किसी को नहीं पता होगी एंड दैट इज वन एटमोस्फियर इज ऑल्सो सेवन सिक्सटी सेवन सिक्सटी टॉर थॉर थॉर ये ये तो बड़ी आसानी से सभी बुक्स में मिल जाएगा ये वाला कभी कभी थोड़ा सा ढूंढ के मिलेगा सो वन एटमोस्फियर इज सेवन सिक्सटी थॉर काम हो क्या है हो गया आगे बढ़े सो वन एटमोस्फियर इज सेवन सिक्सटी थॉर सेवन सिक्सटी एम एम एच जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी 
डेंसिटी तो दो टाइप की होती है एक तो दसवीं में पढ़ी है देखे देखे किसको है या याद है कि नहीं डेंसिटी में एक जो टेंथ में पढ़ी है टेंथ स्टैंडर्ड में वेपर डेंसिटी एनी वन रिमेम्बर्स डेफिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी Miss vapor present in the air upon vapor. I can't hear anything when you are answering. Be loud and clear. Tell me. बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया. Loud and clear. नहीं नहीं वो वो नहीं होगा. See 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 what is vapor density? RMM divided by by huh? RMM divided by What is that? Formula for vapor. Huh? What? What does that indicate? Two to samjha. But what was the numerator you said? What does that mean? relative molecular mass very good so vapor density is molecular mass or the molar mass yaar koi aisa bachcha hai jise yahi nahi pata ye molecular mass aur molar mass kya hota hai aur main sikhaye ja rahi hu aage ki baat anyone wants me to give one example of molar mass molecular mass hello hello no इसका एक डेफिनेशन भी था ये जो मुझे अभी आया बच्ची ने आंसर दिया मोलार मास अपॉन टू ये तो फॉर्मूला है यार मैं डेफिनेशन पूछ रही हूँ देखो था ना वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मिशल Present in the air upon vapor required to saturate the air. Yeah. ये definition था सबको tenth standard में. Uh, hmm. Option में छोड़ दिया था. नहीं. यानी कि tenth की किताब में से कोई चीज मैं पूछूं और नहीं याद है फटाक से जाके book खोल के उसको देख लेने का और याद कर लेने का. so we also say vapor density is ratio of weight of certain volume of a gas to the weight of same volume of hydrogen gas ab aa jate hain absolute density absolute density ko hum generally iska bhi formula dete hain a uh, d is pressure into mass into upon R into T सबके सबका पहले नामकरण कर देते हैं डेंसिटी ऑफ गैस P क्या है प्रेशर ऑफ गैस ये आ जाएगा अपना T टेम्परेचर ऑफ गैस और ये जो R है ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कांस्टेंट अब किसको किस यूनिट में मेजर करना है वो भी लिख देते हैं प्रेशर को मेजर करना है हमको एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर केल्विन में और एक चीज है मास एम यहाँ पे मास ऑफ गैस नहीं है एम यहाँ पर मोलर मास ऑफ द गैस है मोलर मास ऑफ गैस है और मोलर मास ऑफ गैस का यूनिट क्या है ए तुम लोग बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस इसी 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 लेक्चर में मैंने थोड़ी देर पहले बताया वैसे हर लेक्चर में हाँ हाँ 
ग्राम इज द रॉन्ग आंसर ग्राम पर मोल इज द राइट आंसर किसी किसी ने ग्राम पर मोल बोला दैट इज राइट बट ग्राम इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ द गैस सो इट विल बी ग्राम पर मोल ओके अब ये जो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है ना आर इट हैज वेरिएबल वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन unit in which m p t m p t are measured theek okay, hai so depending upon the unit in which you measure the molar mass the pressure the temperature especially pressure and temperature of the gas molar mass to hamesha gram per mole hi hoga depending upon the unit of the pressure and temperature we will have unit of r maan lete hain maine 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 pressure atmosphere mein measure kiya aur maan lete hain maine anmanna kiya ye to aise hi karna padega temperature to hamesha kelvin mein hi rahega to r ka value aayega 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये देखो यहां पर ध्यान से देखो इसको प्रेशर को यहां मैं साइड में कैलकुलेशन बता रही हूं डी इज पी इंटू एम अपॉन आर इंटू टी करेक्ट अगर मैं ये एटमॉस्फेयर में ले रही हूँ ये मैं ग्राम पर में ले रही हूँ ये मैं आपका टेम्परेचर में कैलविन में ले रही हूं तो सीधी बात है ना बिल्कुल बिल्कुल इट विल लीटर एटमॉस्फेयर पर कैलविन पर मोल कैसे आर विल बी पी इंटू एम अपॉन डी इंटू टी यस और नो सो आर विल बी इक्वल टू हर एक का यूनिट लिख देती हूँ एटमोस्फियर में है प्रेशर मोलार मास ग्राम पर मोल में है डेंसिटी ग्राम पर एम में है नहीं एम में है लीटर में है ग्राम पर लीटर में है टी 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 अब ये कट हो गया यस ये लीटर ऊपर गया लीटर ऊपर गया बन गया लीटर एटमोस्फेयर पर कैलविन पर मोल जैश इट इज क्लियर और नो यस ओके अब आगे बढ़ते हैं या हेलो शो प्रीवियस पेज ओके स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है राइट इट बेटर टू राइट प्रीवियस पेज आल्सो ओ माय गॉड राइट इट इसके प्रीवियस वाला भी डू यू वांट मी टू मूव टू द पेज प्रीवियस टू दिस आल्सो यस यस okay okay this tell me quickly no do you need from here or you need before this from from third volume here from here okay see this was the second page this was the first page okay beta this was second done tell me quickly this is done no ma'am okay right and the moment you complete tell me and write fatafat
I hope everybody is writing. Yes. Shlok, you are not yes. writing. Shlok. Family. Huh? Kya bol rahe ho? Okay. Okay, okay. I'm going to explain that 7630 again. I was disconnected. Huh? Um, so I've no blue cell so kind of 7630. I was disconnected. One, one atmosphere is 760. What is atmosphere? What is atmosphere? You need to measure pressure. Yes. Same way, Tor is also a unit to measure pressure. Okay, ma'am. Yeah. And MMHG is also a unit, ma'am. No? My dear, they all are unit to measure pressure. First, I gave you SI unit. And then I gave you all the different units in which we can write pressure. Yes or no? Yes, ma'am. Thank you. Okay. 
okay. अब ये यहाँ पर देखो जैसे मैंने ये फॉर्मूला निकाला जैसे किसी को कंफ्यूजन हो उसके पहले बता दो ये जो फॉर्मूला है ना ये मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला कहा से निकाला मैंने ये आइडियल गैस इक्वेशन जो कि है पीवी इक्वल टू आर टी फॉर वन मोल ऑफ गैस अब ये पीवी इक्वल टू आर टी फॉर वन मोल ऑफ गैस एंड पीवी इक्वल टू एन आर टी फॉर एनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस माई डियर वी हैव दिस डेरिवेशन इन अवर सिलेबस वी विल बी डिराइविंग दिस रिलेशन but not now because right now we are just writing main basic things required to understand measurable properties of gases jaise jaise topic mein aage badhenge whatever things we saw along our path they will be learnt in detail okay कैसे भाई हम कभी कोई ड्राइंग बनाते हैं तो डायरेक्ट थोड़ी पेंट उठा के मार देते हैं छपक 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 मॉडर्न आर्ट थोड़ी होता है पहले स्केच बनाते हैं पेंसिल से देन वी डू द पेंटिंग विद डिफरेंट कलर्स देन वी डू द बाउंड्री लाइन यस और नो एंड देन वी डेकोरेटेड सेम वे वी आर इन द स्टेप्स ऑफ लर्निंग नाउ द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक आर गोइंग ऑन स्लोली स्लोली फ्रॉम लेक्चर थ्री वी विल इनफैक्ट अभी ही जैसे ही गैस लॉस आ जाएंगे वी विल गो इन टू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक एंड डिफिकल्ट थिंग्स विल कम एंड दैट टाइम मेनी थिंग्स विच वी लर्न इन लेक्चर वन एंड टू विल बी रिपीटेड विद अ डिफरेंट एंगल लाइक आई विल अगेन कम अक्रॉस वी विल कम अक्रॉस आइडियल गैस इक्वेशन बट दैट टाइम आई टेल यू हाउ डिड आई डिराइव इट आर यू गेटिंग मी but right now i will not derive it because it is too early okay nobody yes. reply yes ma'am okay yes yes miss wo jo vapor density aapne jo ye ratio bola tha aap wapas ek bar bol sakte ho yeah vapor density is defined as ratio of weight of ratio of weight of certain volume of a gas to the weight of same volume of hydrogen gas ratio of weight of certain volume of the gas to the weight of same volume of hydrogen gas vapor density is defined as ratio of weight of certain volume of a gas to the weight of same volume of hydrogen gas done yes ma'am just can you once again repeat that statement what what you told yashvi just can you repeat that statement oh my god lagta hai log fida ho gaye is statement pe vapor density is defined as ratio of weight of certain volume of a gas to the weight of same volume of hydrogen gas done yeah, yeah? many of you know you don't know how to mute and unmute because i have seen you unmute yourself 
you don't even speak the statement or the sentence completely and you mute you mute also so the other person is not able to hear you only have patience and mute yourself speak what you want to relax and then mute yourself ma'am done okay ma'am what does hg indicate in mmhg millimeter of mercury प्रेशर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम देखो ना हम अपना जब मेजर करते हैं थर्मोमीटर से टेम्परेचर तो मर्क्यूरी भरा होता है ना उसके अंदर तो सेम वे प्रेशर इज आल्सो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस मर्क्यूरी कॉलम नाउ नेक्स्ट What is the other property of the gas? Or a can? Diffusion. Diffusion. What is it? When a gas is led to pass from one container to another. No. Why container? Manu, I have a bottle here. In this bottle, there is perfume. What is it? Perfume. Perfume. There is perfume in this bottle. In this bottle, मैंने यहां से इसको इस पे प्रेशर अप्लाई किया सो वॉट विल हैपन इट्स फ्रेगनेंस इट्स फ्रेगनेंस विल बी विल बी विल बी स्प्रेड फेल्ट इन ईच कॉर्नर ऑफ द रूम ऑब्वियसली आई विल नॉट गो इन साइड अ कंटेनर एंड देन विल देन आई विल डू पिस पिस विद द परफ्यूम बॉटल Right. So this property of a gas to spread is called diffusion. The property of a gas to spread is called diffusion. We have learned gas occupies all the volume available to it. the property by which it occupies all the volume available to it is called diffusion okay so that is diffusion now we come to difficult part of the topic you can give the heading gas laws itna bhi tough nahi hai gas laws we are ready with the background of the topic the background of the topic has been made in a very beautiful manner by me and now we can go to the gas laws the laws um, of... one second can you show the previous slide oh my god and one second is very small still i showed the page for 5 seconds thank you okay my dear so the laws obeyed by the gases are the gas laws ab ye gas laws kya hai sabse pehli cheez dhyan mein rakhna these laws circulate around revolve around they circulate around they revolve around three variables three variables that is three measurable properties three variables three measurable properties three observable properties three thermodynamic properties aise to mcq aata hai wahi baat lekin alag alag dhang se puchte hain to bacche atak jate hain gas laws are the laws which rotate which circulate which revolve which dwell around the three variables the three measurable properties or the observable or thermodynamic properties of the gases 
प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ओके दे विल इंक्लूड प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर certain things we have to remember and obey you have to remember and you have to obey them what are they the thing is out of the three variables pressure volume and temperature out of the three variables pressure volume and temperature what i have to remember what i have to keep in my mind that out of the three variables pressure volume and temperature everybody should participate that gives that enthusiasm to the class any one variable is kept fixed any one variable, variable is kept fixed any one variable is kept fixed what we learnt out of the three the variables th any one variable is kept fixed very good and remaining two and we study the relation relation between remaining two relation between remaining two remaining two variables variables is studied is observed is measured is examined so what are gas laws gas laws are those laws which revolve which circulate which dwell around the three variables of the gases which are which are pressure, pressure, volume, and pressure volume and temperature the variables of gases are also called measurables observable or measurable properties of the gases they are also called और और ऑल आर नॉट आंसरिंग वी विल से ऑल द फोर टर्म्स वंस एवरीबडी वन टू थ्री स्टार्ट वेरिएबल्स ऑफ गैसेस रिमेंबर एंड ओबे दैट वाइल अंडरस्टैंडिंग दीज लॉज वी हैव टू कीप एनी वन Variable and we have to study the relationship between the remaining two variables. That is, किसी एक को fix करके हमें देखना है. बाकी दो एक दूसरे पे किस तरह depend करते हैं. वो observe करना. Correct. और भी कुछ बातें यहाँ पे fix करनी है क्या? ये सभी laws में ना. गैस का गैस का मास यानी कि अमाउंट ऑफ गैस यानी कि मोल्स ऑफ गैस क्या कर देते हैं फिक्स सो वंस अगेन वी रिवाइज Gas laws are those laws which circulate around the three variables of the gases, which are pressure, volume, and temp temperature. And these variables of gases are also called the measurable properties of gases or the observable and thermodynamic properties of gases. Whenever we are following these laws, we have to understand that we have to keep any one variable out of the three variables fixed, and we have to understand the relationship or the interdependence of the two variables 
of the remaining two variables on each other. And while observing that, we should see to it that we keep the mass of the gas or the amount of the gas, that is the number of moles of the gas fixed. Is this clear? Yes. Yes. Okay. So we go to next. I hope you have written because there was a lot of time. Okay, you have written. Very good. The first law is the... So, what is Boyle's law? What are we telling you? What are we saying? What are we saying? We are saying a very small thing. Everyone knows. You all know this thing. But then this law will not come from your name. Because they have said it before. So, Boyle's law. Boyle's law is the first law. क्या बताया गया है यहाँ पर ये बताया है कि सबसे पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो याद है ना आपको कौन से तीन वेरिएबल थे प्रेशर वॉल्यूम और क्या क्या कंडीशन थी तीन वेरिएबल में से कोई भी एक फिक्स करना है और दो का रिलेशन स्टडी करना कोई भी एक फिक्स करना है और वो एक हमने यहाँ पर कौन सा फिक्स किया है Besides fixing any one variable, or क्या fix करना है? Gas का mass. Mass. यानी amount. यानी कि for a given amount of gas, यानी moles of gas. भाई moles से mass आता है ना? अभी-अभी पढ़ा था याद है? ये देखो. ये देखो मोल्स आता है ना मास से मास ऑफ गैस अगर मास ऑफ गैस फिक्स है मोलार मास तो फिक्स होता ही है मॉलिक्यूलर वेट तो फिक्स होगा सबको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है और शेल आई गिव एन एग्जांपल सपोज मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा कार्बन का बारा ऑक्सीजन का सोला और एक ऑक्सीजन का सोला यस और नो यस यस फोर्टी फोर ग्राम पर मोल ये मालूम था सबको यस यस करेक्ट तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का बदल सकता है क्या नहीं नेवर एंड हम कह रहे हैं मास ऑफ गैस फिक्स कर दो अब न्यूमरेटर भी फिक्स है डिनोमिनेटर भी फिक्स है तो मोल्स ऑफ ग� Correct. So we go back to the topic. Boyle's law states that. एक ही बार बोलूँगी और फिर मैं देखूँगी कौन बोल सकता है. Boyle's law states that at constant temperature for a given mass of a gas, pressure of the gas is inversely proportional to the volume of the gas. Who can say? Yes, I can. No, but loudly. I can. Yes, but in jor se bolna. Come on. My dear, you are asking me. Boyle's law. Ha, bolo, bolo, bolo. Boyle's law states that at a constant temperature for a given mass of gas, the pressure of the gas is inversely proportional to the volume of gas. Yes, very good. Yani ki, mathematically, ab isko thoda tik se likh dete hain, words me likh dete hain pehle. So for a given mass of a gas, yani Boyle's law states that at constant temperature for a given amount of the gas, the pressure of the gas is inversely proportional to its volume. The pressure of the gas is inversely proportional to the volume. Proportional to its volume. So,
So same thing, how will I write mathematically? Mathematically, consically? Mathematically. Pressure will be inversely proportional to volume at constant temperature T and N moles. Yes or no? Yes. I can remove the proportionality sign and I can put a constant of proportionality. Yes. K is a constant of proportionality. Can I say K is PV? Yes. So can I say K is P1, V1? Manu kisi temperature P1 pe volume V1 hai? So be constant to K hi rahega. Yani kisi or temperature pe pressure, uh, kisi or pressure P2 pe volume V2 hai? Yani, yes. Yani ki can I say finally P1, V1 is equal to P2, V2? Yes, ma'am. Yes. That is Boyle's law. Have you written this? Yes, ma'am. Where? Mm -hmm. So it simply means when you change pressure, if you change pressure, volume will also change. 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 But the product of PV will remain. Constant. 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 Yani, P badaya, V kam ho jayega, to product same hi rayega. P gataya, V bad jayega, to product wapas same rayega. Correct? Yes. I'm going to say that I'm going to say that What, what, what? Yes, ma'am. Yes. Yeah. 
शे जो लॉ है तो ये लॉ ऊपर जो एट कॉन्सेंट टेम्परेचर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो लॉ है कि ये दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होता है वो लॉ है मैंने क्या कहा था बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट में ऊपर वाला एट कॉन्सेंट टेम्परेचर हां हां तो वो स्टेटमेंट हुआ लास्ट में मैंने कहा p1 v1 v2 so we can say hence boyle's law can also be stated that product of pressure and volume of a gas at a given temperature for a fixed mass of gas is always constant kya farak padega acha Okay, now since you all are writing, can any one of you explain me how this law is correct? Anything that comes to your mind. देखो आज मैं तुम्हें खाली लॉस के स्टेटमेंट और ये छोटा सा उसका मैथमेटिकल व्यू बताऊंगी. But जो लेक्चर थ्री होगा, that will be very difficult because I will be discussing graphs of all the laws and I will move to the numerical. so before we go to graph of all the laws first i want to teach boyle's law charles law and the pressure temperature law once i do that i will go to ideal gas equation derivation once i give you pv equal to nrt ka derivation then i will come to the graphs of boyle's law and charles law and others so according to you can you give me some example which proves this एग्जाम्पल दो मुझे no nobody can give the example ma'am i try karu अगर हम परफ्यूम का एग्जाम्पल लेते हैं तो रूम टेम फॉर एग्जाम्पल द रूम टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एंड वेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन द नॉब देन द प्रेशर इज इंक्रीज एंड द वॉल्यूम डिक्रीज एंड इट कम्स अप प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस सो हाउ इट कम्स अप वी अप्लाई प्रेशर ऑन इट सो द वॉल्यूम Escaping tendency takes place that time. Okay, fine. Any other example? अरे बहुत ही common है. Gas cylinder. By applying very high pressure, gas is compressed, converted to liquid, and filled in the gas cylinder. so gas cylinder actually doesn't contain gas it contains the gas not in the gaseous state i mean i mean gas to hai uske andar but not in the gaseous state it contains gas in the liquid state have you ever tried to shake the container and understand andar se kuch awaaz aata hai usme liquid hai anyone anyone khud maine kya bar suna Uh, anyone has tried hello hello nivruti i see you saw you nodding the head did you try i've never tried but i've heard it okay you have not tried but you have heard it very good so 
the gas cylinder which which you know we use at home we have seen that gas by applying very high pressure on it it is converted to liquid and it is come that is it is it is filled in the container in the compressed state in the liquid state that is at high pressure the gaseous state changes to the liquid state because gases are compressible now when i when i switch on the knob when i when i tilt the knob the high pressure which i applied is released it is released out that is it is removed and the liquid again gets converted to to yes. the gaseous state and it comes out correct and even in pepsi bottle when we shake that the same thing happens very good by applying very high pressure i am putting that gas into the liquid and i am closing the knob the moment i open the knob yani ki dhakkan bottle ka dhakkan bottle ka dhakkan jaise hi khol deti hu fatak se wo sara gas jo andar maine bhara hota hai pepsi ya soda water mein ya thumbs up mein wo pura nikal ke bahar aa jata hai bahar aa jata hai correct acha tumne kabhi yes. notice kiya hai तुमने कभी नोटिस किया है जैसे तुमने सोडा वाटर लिया ठीक है तो सोडा वाटर तुम एक ग्लास में डालोगे तो क्या दिखता है उसमें तुम्हें ग्लास में क्या दिखता है बबल्स बहुत सारे बबल्स दिखते हैं ये बबल्स कब और भी तेजी से निकलते हैं व्हेन व्हेन वेन शेक और और भी कुछ उससे भी ज्यादा तेजी से निकलते हैं पूरा फैल ही जाते हैं पूरा बाहर आ जाते डालते डालते हैं 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 या या फिर नमक नमक जब हम उसमें नमक भी डालते हैं ना थोड़ा सा उट बिकॉज द गैस विच वॉज के immersed in the soda water by applying high pressure is now trying to come out and the release of gas from the liquid appears in the form of bubbles but when i put little salt in it these bubbles start coming vigorously if i put little nacl in soda water these bubbles start coming out vigorously ye soda water mein gas kaun sa hota hai tumhe malum hai co2 carbon dioxide very good so these carbon dioxide bubbles i see in that glass okay i see the bubbles in the soda water but when i put nacl these bubbles start coming out very vigorous to why anybody thoda sa topic se deviate ho rahe hain lekin abhi baaton baaton mein baat aa gayi to humne aapse sawal kar liya waise koi hamara irada nahi tha ye sawal puchne ka kyunki iska is topic se koi connection nahi hai lekin fir bhi theek hai गैसेस की बात हो रही है वाई ओके आई विल गिव द आंसर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये पानी में इनसल्यूबल है लेकिन ये जो एनएसीएल है ना वो जो तुम्हारा सोडा वाटर है वो वाटर में सोल्यूबल है तो वो जैसे ही तुम एनएसीएल डालते हो गैस पानी में जिस जिस कोने में भी पड़ा होता है पानी में पूरे पानी में जिस जिस कोने में वो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है एनएसीएल ज्यादा सोल्यूबल होने के कारण उठा उठा के एक एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बाहर फेंकता है और खुद पानी में डिजोल्व होते जाता है अपनी जगह बनाते जाता है सो वाई वाई सोडा वॉटर बी स्ट्रीम ऑफ बबल्स कमिंग आउट The moment we add NaCl to it, the answer NaCl is more soluble in water, while carbon dioxide is insoluble in water. And hence, the moment I add NaCl to soda water, it displaces the carbon dioxide and it occupies the place in the water molecules. Is this clear? Yes. Yes. Everybody. Yes. Okay. Okay. now we will see charles law
किसी को मालूम है चार्ल्स लॉ क्या है मालूम हो भी सकता है नो कैन से नो प्रॉब्लम इनफैक्ट मुझे लगा तुम लोग थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर रीड करके आओगे और मुझे लॉ के स्टेटमेंट वगैरह तो बोल दोगे बट नो बडी इज आंसरिंग एनी थिंग पहले तो ये ध्यान देना है कि किस, किसी को तो फिक्स करना है तो ये क्या कहते हैं ये बोलते हैं भैया एड कॉन्स्टेंट प्रेशर यहाँ क्या था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द absolute temperature charles law states that at constant pressure for a given amount of gas the volume of gas is directly proportional to its absolute temperature what is the meaning of absolute temperature anybody when the temp yeah kelvin loud loud and clear what is the meaning of absolute temperature temperature measured in kelvin kelvin temperature measured on kelvin scale the absolute scale yaad hai sabko degree centigrade ko kelvin mein kaise convert karna hai bologe fatafat डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टू सेवेंटी थ्री कैल नाउ मैथमेटिकल कौन सी कली मैथमेटिकल मैथमेटिकली वी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट नॉट एट इन कैल volume is directly proportional to absolute temperature that is temperature in kelvin that is v is equal to k into t what is k ye kya hai constant of proportionality kuch log bade confused hai means kabhi aap kehte ho ki kelvin hai kabhi aap kehte ho ki constant hai aakhir aap chahte kya ho means anyone has this confusion Excuse me. Hello. Do you have this confusion? No. Okay. That is the ratio of volume of a gas to the absolute temperature of the gas is a constant. Yani ki I can say V one by T one. This ratio is equal to some constant. Also V two by T two is equal to the constant K. Therefore, I can say V one upon T one equal to V two upon T two. Yes or no? Yes. So I can make use of this equation to find the. मानो ये 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 चार चीजों में से ये चार में से मुझे कोई तीन मालूम है. तो मैं चौथा निकाल सकती हूँ कि नहीं इसका ग्राफ हम लेक्चर थ्री में हम सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन और ग्राफ्स पढ़ेंगे बहुत टफ और अच्छा मस्त लेक्चर होने वाला है थोड़ा ग्राफ की थोड़ी बहुत रीडिंग करके आना स्ट्रेट लाइन का वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू एम एक्स कब होता है वेन स्लोप इज जीरो स्लोप क्या होता है एक्स एक्सिस क्या होता है वाई एक्सिस क्या होता है थोड़ा रीडिंग करके आना करोगे की नहीं
calma. Ok. कुछ लोग लिख रहे हैं कीगन यू आर स्टिल राइटिंग नो फिनिश ओके प्रेशर टेम्परेचर लॉ यानी गेलुजैक्स लॉ और एक बात बता दू तुम्हें यहां पर जस्ट मुझे ध्यान में आई ये जो बॉयल्स लॉ है ना इसे प्रेशर वॉल्यूम लॉ भी बोलते हैं क्योंकि ये इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का इंटरडिपेंडेंस चेक करते हैं तो दिस इज आल्सो अनदर वे टू नेम देम इसको बोल सकते हो क्या बोलते होंगे टेम्परेचर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लॉ एंड दिस इज कॉल्ड ओके नाउ गेल उक्स लॉ स्टेट्स दैट एट कौन सा वेरिएबल फिक्स होगा ये हेडिंग पढ़ के समझ आना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैन यू से क्या रिलेशन होगा प्रेशर और टेम्परेचर हमने किया था वो जो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अभी अभी इसी वीडियो में इनवर्स होगा कैसे जरा प्रूव करो हाउ प्रेशर वॉल्यूम को इनवर्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से तो प्रेशर इनवर्सली टेम्परेचर से होगा नो 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 ऐसा तो कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं हो सकता आपने एक एमसीक्यू में था ना गैसेस गैसेस आर मोस्टली फाइंड इन लो हाई हमने हमने ये कहा था लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस स्टेट होता है हमने ये थोड़ी कहा था ये इनका रिलेशन है मैंने ये थोड़ी कहा था अगर आप प्रेशर लो करोगे तो टेम्परेचर अपने आप हाई आ जाएगा मैंने कहा था ये मेंटेन करना होगा अरे माय डियर ये देखो अभी अभी हमने किया देखो तुम्हें बताते हैं आ, जाते हैं जरा अभी अभी हमने तुम्हें कहा था कि व्हेन यू टेक गैस इन कंटेनर एंड यू स्टार्ट हीटिंग दिस गैस सो द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल इंक्रीज तो अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है वो जो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे एंड देवर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो इंक्रीज हो जाएगा जितना इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना गैस ज्यादा रैंडमली मूव होगा उतना गैस में कोलिजन बढ़ जाएंगे जितने गैस में कोलिजन बढ़ जाएंगे उतना वो जोर से कंटेनर को हिट करेगा जितना एक जोर से कंटेनर को हिट करेगा उतना फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ेगा यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो माई डियर टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर ऑफ गैस कम कभी भी नहीं हो सकता इट विल ऑलवेज इंक्रीज करेक्ट 
अगर तुमने अगर तुमने सिलेंडर में गैस रखा तो वो कंटेनर को क्यों हिट करता है वो एक दूसरे से क्यों कोलाइड करता है वो एक दूसरे से इसलिए कोलाइड करता है क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन वो काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल मूव करता है मूव करता है तो बाजू के मॉलिक्यूल से टकराता है जिसको कोलिजन बोलते हैं ये टकरा टकरा के फाइनली कंटेनर के वॉल से टकराता है कृषा ध्यान दो लेक्चर में ये फाइनली कंटेनर के वॉल से टकराता है जब ये सारे गैस मॉलिक्यूल धूम धड़ाम धीम धूम धाम कंटेनर से टकराते हैं तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं यानी कि ये फोर्स से टकराते हैं इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं ये प्रेशर उतनी तेजी से बढ़ेगा जितनी तेजी से कोलिजन बढ़ रहे हैं कोलिजन उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे जितनी तेजी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी उतनी तेजी से बढ़ेगा जितनी तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pressure of a gas is directly proportional to the. क्या लिखूँ? क्या लिखूँ? Temperature of the gas. बिल्कुल बकवास. To the absolute temperature और यही बात यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखनी है टॉपिक के कि we have to take absolute temperature आप फिर से भूल गए और आपने सिर्फ temperature बोल दी now कौन सी कली mathematically now mathematically can you say P is directly proportional to T, so P is equal to kT provided V is constant, n is constant. Yes or no? Moles of gas is also constant. K is constant of proportionality. Proportionality constant. Yes or no? Yani ki P by T is K. यानी कि P1 वन बाई टी वन इज इक्वल टू के यानी कि पी टू बाई टी टू इज इक्वल टू के देर फॉर पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू यस सर नो सो माई डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टूडे नाउ सी अंडरस्टैंड वेरी वेल लेक्चर वन एंड टू ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विच अपियर वेरी वेरी सिंपल इज नॉट दैट वेरी सिंपल ऑल्सो प्लीज सी टू इट ईच वन ऑफ यू दैट यू ओपन योर एन सी आर टी टेक्सट बुक यू ओपन योर गवर्नमेंट टेक्सट बुक यू ओपन माई नोट्स एनी थिंग यू ओपन एंड यू रीड टिल हियर इनफैक्ट आई विल से यू लर्न टिल हियर इनफैक्ट आई विल से यू अंडरस्टैंड टिल हियर लर्न रीड एंड देन ओनली अटेंड लेक्चर थ्री क्योंकि लेक्चर थ्री काफी अच्छा डिफिकल्ट मजेदार होने वाला है बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग ग्राफ इन दैट तो ग्राफ की भी थोड़ी बहुत तैयारी करके आना है ओके Okay bye bye bye, bye. bye.